to your financial incentive kukura aru and of course it's very evident especially when it comes to medicine or kukura ma where doctor mm-hmm. leva certain brand refer garni ani you bhai ni rahe ko practice ma and we all know about it as well mm-hmm. so same thing when it comes to referring hospitals as well it makes sense kina when sabai hospital ma same level of facilities to definitely pani hundaina haina त्यो पेसेंट को रिक्वायरमेंट अनुसार कहाँ जाने वाले था होने पर्ने हो रेफर कर सकू बिकज पेसेंटला तो कहीं था सो जब फाइनेंसि इंसेंटिव्स आर इन ऑर्डर भाई एटा एट हस्पिटल ने कसर रेफर कर योजना में इंटरवेन्सन होने हो पॉलिसी लेवल बट एक्जैक्टली इसमें के होता अलग हम सीनियर हेने हो सपोज ल भन यहीं बाहर अल चोक में मेरे एक्सिडेन्ट भो यो एक्सिडेंट कहाँ जानु पर्ने हो तो फर्स्ट रेस्पोडर भोसम डिफाइंड छेन सपोज तैर लड़ा एम्बुलेंस नहीं आयो अथवा टैक्सी नहीं आयो उसको उसे चूज करो बिरामी कह जाने होने तो होने बितिक के हो आर गिविंग एन अपर्चुनिटी फर फाइनेंसि इंसेंटिव एक्जैक्टली विथ एम्बुलेंस एम्बुलेंस होता है लाइक जहाँ लेकर गए तैंस सर्टेन पे बैक होना सकता अपर्चुनिटी दून भाई रोप्न पे बाहर तीर के हो जहाँ सर्टेन एरिया को प्राइमरी ट्रमा सेंटर अथवा ट्रमा केयर आइडेन्टिफाई भाग पर्व क्या तो रिजन में भाग बिरामी को एक्सिडेंट भर्स्ट इन्काउंटर चाहे पर्टिकुलर हस्पिटल में लू तैंर प्राइमरी केयर भैस बल्ल तीन होने तीन करें कह रिफल करने हो तो हम गमेंट तस्त बनाइ जो एटा कस्ट मोडल छाखे हब एंड सैटेलाइट भाई मोडल छोड़ कोविड को बेला खूब यूज भाई तब देखा थे देर ओनली फ्यू हस्पिटल्स वे आर सपोज टू ट्रीट आईसियू लेवल पेसेंट्स अथवा कह रिफर करने कोविड में तो मोडल एकदम यूज भो तर ते मोडल अरुण बेला यूज हो अभी अब जैसे अर्क तैं फाइनेंसिव इश्यूज आ जैसे तब हेल्थ केयर प्रोफेसनल को जैसे फर एक्जापल मेडिसिनकमें है अब कर्ड्स अथवा इंसेंटिव को अब तो रोक्ना गवर्नमेंट लेवल बड़ी चाहे एक किसिम जैसे बाहर क्यों इंडिया में क्या कर भादा खेल मेडिसिन को एमआरपी तक एवरी मेड मेडिसिन को यह भाग बड़ी पैसा लिना पाइन अभी हेल्थ केयर प्रोफेसनल सर्टेन फाइनेंसि कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट होने कुछ फाइनेंसि गे गेन लिख पाइन अब तस्त अब एकेडेमिक एक्टिविटी अथवा ट्रेनिंग में दे कैन कोलाबरेट विथ दिस फार्मास्युटिकल कंपनीज तर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट होने कुछ एकदम स्ट्रिक्टली फलो करो भैस इंडिया में धेरे कंट्रोल भाग में तो किसिम को पॉलिसी अथवा इंप्लिमेंटेसन छाइन जो मैं भाई क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ हस्पिटल एक्टिविटेशन ये प्रोसेस के होने हो भाई जो बेन्च मार्क सेट करने प्रोटोकल सेट करने इंडिपेन्डेन्ट बड़ी छाइन क्या धेरे जो कुछ अलग मिनीस्ट्री अफ हेल्थ बड़ी भैर हो अब एमईसी मेडिकल एजुकेशन कमीशन खोल तैं एक्रिडिटेशन कमिटी छर दे आर फोकस्ड अन ओन्ली एकेडेमिक एक्रिडिटेशन केयर डिलिवरी को एक्रिडिटेशन में अज भी छाइन अभी अर्क जैसे फाइनेंसि गेनक है अब प्रेस्क्रिप्सन में प्रेस्क्रिप्सन में अज भी रैमपेन्ट जैसे फर एक्जापल सब कमनली यूज होने मेडिसिन भनम न एंटीबायोटिक्स है अज एवट एंटीबायोटिक को मल्टिपल ब्रांड एभलेबल मार्केट में है तैं कंपिटिशन छह इंसेंटिवाइज कर सकने अपर्चुनिटी दी रह हमें हम देश में यूनिवर्सल एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्सन पॉलिसी अथवा प्रोटोकल छाइन सो कस्ट भाई फर एक्जापल अब यह सब भादा खेल मैं कसरी लिंचु भादा देज एन देज एन अपर्चुनिटी टू इंप्रूव क्या मैं कुछ ब्लेम कर अथवा डिस्करेज करना भाई कि देज एन अपर्चुनिटी टू इंप्रूव जैसे कस्त हो फिर एट एक्स हस्पिटल छोड़ तो हस्पिटल में कुन बिरामी कस्ट एंटीबायोटिक यूज करने वाले सब भाग वेल इस्टैब्लिश मेथड है क्या एंटीबायोटिक स्टिवर्डसिप प्रोग्राम भो को रेयरली मैं तो एवटा दुईटा बाहेक 
कुनै पनि हस्पिटलमा चाहिँ एन्टिबायोटिक स्टुअर्डशिप पोलिसी छैन त प्रोग्राम छैन भन्नुको अर्थ डाक्टरले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम हो क्या उसले पर्टिकुलर बिरामीको लागि कुनै एउटा एक्स वाइज एड कुनै एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गरेको छ भने त्यो चाहिँ जस्टिफाइएबल छ कि छैन राइट डोजमा छ कि छैन राइट तरिकाले प्रयोग प्रयोग गरिएको छ कि छैन इन्डिकेटेड हो कि होइन त्योभन्दा बेटर पो के गर्न सकिन्छ भनेर अर्को चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम हुन्छ द्याट्स अनि त्यो भएपछि एउटा त फाइनेन्सियल भनौँ न बर्डन पनि कम हुन्छ र अर्को जुन अहिले ऱ्याम्पेन्ट छ एन्टी माइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको त्यो त्यो बर्डन पनि कम हुन्छ भनेपछि फाइनेन्सियल इस्युजको लागि चाहिँ डिरेक्ट इन्टरभेन्सनले मात्रै होइन कि इन्डिरेक्ट कुराहरूले पनि बिरामीको कस्ट चाहिँ घटाउन सकिन्छ के जसरी फर इक्जाम्पल अहिले म अहिले जुन एउटा रिसर्च पेपरको इक्जाम्पल दिएँ नि हामीले अलमोस्ट एटिन थाउजन्ड पेसेन्टहरूको त्यो रेजिस्ट्री बेस्ड पेपर नै हो चाहिँ अहिले पब्लिस पनि गऱ्यौँ होइन त्यसमा हेर्दाखेरि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ आवर आइसियू पेसेन्ट त्यो भनेको नेपालको अलमोस्ट चौध पन्ध्रवटा वहाँ बिगेस्ट हस्पिटलहरूको नेटवर्क हो के दुई क्याटर लाइक अलमोस्ट प्राइभेटमा हुनु सेभेन्टी पर्सेन्ट जस्तो आइसियूमा अलमोस्ट फोर्टी फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ पेसेन्टहरू क्याटर गर्छन् सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ आइसियू पेसेन्ट्स ह्याभ रिसिभ्ड एटलिस्ट एउटा डोज अफ एन्टिबायोटिक के तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यति आवश्यक हुँदैन साँच्चिकै रियल वर्ल्डमा हेर्ने हो भने प्राइमरी जब बिरामी आउँछ नि आइसियूमा इन्फेक्सियस इस्यू लिएर आउने बिरामीहरू एराउन्ड फिफ्टी पर्सेन्ट जति मात्रै हुन्छन् मुझे फर भेरियस रिजन्स चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एन्टी माइक्रोवेलको युज एकदम हाई भइरहेको छ अनि एन्टी माइक्रोवेल पनि कस्तो कस्तो युज हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन मैले भने जस्तै सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन एन्टिबायोटिकहरू त अब कामै नलाग्ने सेन्सिटिभिटी नै लस भइसक्यो होइन रेजिस्टेन्ट भइसक्यो एकदम महँगो आउँछ त्यो फ्रन्ट लाइनमा चलाउनु फर्स्ट लाइनको रूपमा चलाउनु पर्छ त्यसले कस्ट बढेर आउँछ अनि अब त्यसमा भनौँ अब त्यसमै पनि अब इन्सेन्टिभाइज मोडलहरू डक्टरको चोइसमा छ कि मैले कुन एन्टिबायोटिक कुन कम्पनीको चलाउने भनेर अझै त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराहरू छ सो हाउ अबाउट ब्रान्ड नेम नलेखेर जेनेरिक नेम मात्र दिनु जेनेरिक नेम गर्नु पनि चाहिँ त्यही हो तर त्यसको लागि तपाईँले एउटा कुरा एसियर गरिदिनु पऱ्यो क्या के हो भन्दाखेरि जति पनि औषधीहरू यहाँ रेजिस्टर्ड हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ एट पर क्वालिटी हुनु पऱ्यो नि त इन जेनरल पनि गर्नुपर्ने हुनुपर्ने हो होइन तर अब हाम्रो जुन किसिमको मेकानिजम छ अब त्यसको लागि चाहिँ डेडिकेटेड अर्गनाइजेसनहरू छन् जस्तै ड्रग एन्ड ड्रग डिपार्टमेन्ट एडमिस यो डिडिए भन्ने अर्गनाइजेसन छ अनि हामी कहाँ जुन किसिमको औषधीहरू रजिस्टर्ड गर्दाखेरि त्यो औषधीको बायो एभाइलेबिलिटी भन्छ लाइक ल्याब रिपोर्टहरू हुन्छ त्यसको पोटेन्सीहरू भन्छ होइन त्यसमा कन्फिडेन्स छैन कि त्यो औषधी चाहिँ ठिक छ भनेर खाली रिसेन्टली पनि तपाईँले पढ्नुभयो होला मिनिस्ट्री अफ हेल्थले नै अलमोस्ट मोर देन हन्ड्रेड औषधीहरू चाहिँ होल्ड गरिदियो बिकज दे डिन्ट मिट सर्टेन क्राइटेरिया दे आर एभाइलेबल इन द मार्केट के मैले एउटा कुनै औषधी प्रेस्क्राइब गरेँ ब्रान्ड नेममा के जेनेरिक नेममा भने प्रेस्क्रिप्सन औषधी दिने फेरि प्रिभिलेज कोसँग छ फार्मेसिस्टसँग छ ओभर द काउन्टर दिइरा हुन्छन् उनीहरूले डिसाइड गर्न सक्छन् कि कुन दिने भनेर मैले जे लेखे त्यही पाउँछ भन्ने जरुरी छैन कि अनि त्यो भएपछि एस्योरेन्स भएन नि त भन्छ गर्नु पनि आइडियली चाहिँ जेनेरिकै लेख्नुपर्ने हो र जेनेरिकमा पनि मलाई सोच्छ यो सर्टेन नम्बरको मात्रै एभाइलेबल हुनुपर्यो र त्यो हरेक औषधीको चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स चाहिँ हुनुपर्यो कि अनि डक्टरलाई पुस गर्ने भने चाहिँ जेनेरिक लेख्न हो तर अनलेस एन्ड अनटिल हामीले अरू कुराहरू चाहिँ एस्योर गर्दैनौँ उहाँहरूले जेनेरिक लेख्नु चाहिँ दे विल नट बी रेडी 